স্মার্ট 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 ফোনের মতন স্মার্ট টাইমটা এমন চলে আসছে স্মার্ট শব্দটা জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে বাট স্মার্টনেসের সংজ্ঞাটা আসলে কি হাউ ইউ বিকাম স্মার্ট যত বেশি সময় আগায় মানুষ সময়ের সাথে সাথে নিজেকে আসলে তৈরি করে সময়ের জন্য সে সময়ের সাথে সাথে আসলে মূল্যবোধগুলো বারবার হয়তো নানানভাবে অর্থ চেঞ্জ করে কিন্তু জীবনের সাথে হয়তো অর্থ চেঞ্জ করে কিন্তু মূল্যবোধগুলো কিন্তু ওই জায়গায় থাকে একটা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সেটা সময়ের সাথে সাথে যুগের সাথে সাথে আমরা যতই আধুনিক হতে থাকি না কেন বা যত সময় উপযোগী বা যুগোপযোগী করি না কেন নিজেদেরকে ওই অঞ্চল ভিত্তিক যে মূল্যবোধ বা সংস্কৃতি থাকে তাতে কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে কখনো স্মার্ট হওয়া সম্ভব না অন্তত এটুকু মনে হয় সো এই সকল পরিবর্তনে সমাজের যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ভালারেবল সিচুয়েশনে থাকে বা বলা যেতে পারে পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় পরিচয়ের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয় সে হচ্ছে নারী নারীর পরিচয়ের সন্ধান আত্ম অনুসন্ধান এবং যুগের সাথে খাপ খাওয়ানোর সময় যে সংঘাত এবং পরিণতির মুখোমুখি হয় তা নিয়ে আমাদের এখনকার গল্প আমি কি এই হাতে কোনো পাপ করতে পারি এ অস্থ বলেছে নিরাকে ভালোবাসি এ অস্থে কি আর কোনো মিথ্যে মানায় এই এই তোমার বার্থডে সারপ্রাইজ গোলাপ ফুলের পাপড়ি আর কবিতা কেন পছন্দ হয়নি গ্রেট যাও এখন ওই গাছটাকে গিয়ে তোমার কবিতা শোনার ফুলের পাপড়ি ছুঁড়ে মারো গাছ গাছে কেন গাছে তো আজকে বার্থডে না গাধারাম গাধারাম এর জন্য আমি আমার কোচিং মিস দিয়েছি আমি আমার সব ফ্রেন্ডদেরকে বলে রেখেছি পার্টি হবে তুমি এখন থেকে আমার পিছনে জীবনও করবে না পার্টি এই নিরা এইটা এইটা আমার বার্থডে গিফট তার থেকে না দেয়াই ভালো ছিল 
আমার ফ্রেন্ডসরা সবাই হাসবে এটা দিয়ে চমৎকার কথা বলা যায় আমি দেখেই কিনেছি মা সবার হাতে আছে স্মার্টফোন টাচ ফোন তুমি কি কিছুই বুঝো না এত টুকু টাকা আমার পিছনে খরচ করতে পারো না তোকে তো বলেছি তোর যদি নেট ইউজ করার প্রয়োজন পড়ে অবশ্যই তুই তোর বাবার ল্যাপটপ ইউজ করবি লাগবে না লাগবে না আমার এই ফোন লাগবে না আমার নেট সবাই আমাকে নিয়ে হাসে হাসুক নিরা তুই যথেষ্ট স্মার্ট স্মার্টফোন কিনে তোকে স্মার্ট হতে হবে না তারপরেও যদি চাস সেটা এইচএসসির পর ওকে আমার না খুব খারাপ লাগে যে আমার বাবা মা এত আনস্মার্ট এত আনস্মার্ট তোর বাবা মাই সবচাইতে স্মার্ট এটা ফিল করলে তুই জীবনে অনেক বড় হবি আমার <laughs> আমি বরং ঘোরাফেরা করা দরকার আর বিয়েটিয়ে তো পরেও দেখা যাবে তুমি একটা সাইকো এটা মায়ের কাছে তুমি স্বীকার করবে এবং সরি বলবে ওকে সরি ওয়াই বিকজ আই টোল্ড ইউ সো ওকে বাট আমাদের অ্যাফেয়ার এর ব্যাপারটা সেটা আমি দেখছি এখন আমি যা বলেছি সেটাই করব কট ইট মা এত কান্না কাটি করছো কেন বললো তো ওই ছেলেটা একটা সাইকো কোন পাগল কি শিকার করে যে সে পাগল মা কোনো স্বাভাবিক ছেলে কি আরেকজনের বাসায় এরকম একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে তা ওই অস্বাভাবিক ছেলেটার সাথে তোর পরিচয় কিভাবে হলো সেটা আমাকে বুঝিয়ে বল আমার বয়সটা তো তোমারও ছিল তুমি বুঝো না তুমি আর বাবা তো লাভ ম্যারেজ করেছো আমার সময় আর তোর সময় এক না তুই কি আমার মতো হাউস ওয়াইফ হয়ে সারাটা জীবন পার করবি একটু বোঝার চেষ্টা কর মা একবার ভুল করে বসলে সারা জীবনে আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবি না তোমরা কেন আমাকে বিশ্বাস করো না বলো তো ওই যে ওই যে বললি আমার সময়টা তোর মতো ছিল তাই ফাইন ঠিক আছে তাহলে তোমার স্পাইন গিরি তুমি শুরু করে দাও আজকে থেকে আমি যেখানে যেখানে যাবো 
সেখানে তুমি ঘুর ঘুর করো আমার পিছন পিছন দেখে নিও আমি কি করি না শেষ পর্যন্ত তোর লাইফটা তোরই আর না তুই ভুল করলে তুই ভুগবি আমার বলার দরকার ছিল বলেছি দেখি তুই কি করিস झमेलाके <laughs> नष्ट कर আমার বাবা এত বড় লোক তুমি চিন্তাও করতে পারবে না আমার মতো তিন পুরুষ খরচ করে ওই টাকা শেষ করতে পারবে না আর আমাদের রিলেশন যদি বিয়ে পর্যন্ত না করায় বিয়ে হলো যে ডিভোর্স হবে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই সো এটা টোটালি আনসার্টেন লেটস এনজয় বেবি আমার একটু ভাবতে হবে এত ভাবার তো আমার সময় নেই বিয়ে করতে চলে বিয়ে করে ফেলবো নো প্রব আর আমার তো তিনটা ফ্ল্যাট পড়েই থাকে আমি বলেছি আমার ভাবতে হবে ইটস ফর ইউ ভাববেই যখন কেন না আমরা ভাইবার ফেসবুক মেসেঞ্জারে ভাবি এটা আমার হ্যাঁ লেটেস্ট স্মার্টফোন তোমার জন্য এনেছি ইউএসএ থেকে এসেছে দামটা না হয় নাই শুনলে देखार विषय तो मैनेज करो और कल बार्थडे पार्टी ना हमें तुम्हें प्रेसार करतम ना और फ्रेंडा तुम्हें देखते चाय आड्डा दीबे तुम्हारे निश्चय नट ने तुम्हें चाहले दिन अरेंज करते तुम्हें आसते हमें चेष्टा करब शुद्ध की चेष्ट कर Your diamond, only for you. 
সারপ্রাইজ থ্যাংক ইউ জানো তোমার জন্য একটা গাড়িও কিনেছি কালকে তুমি তোমার নতুন গাড়ি দিয়ে ভুলবে থ্যাংক ইউ নাও खुशी चल মাতা পিতা অথবা আমাদের প্যারেন্টস আমাদের প্যারেন্টসদেরও আসলে সবসময় খুব খেয়াল রাখা উচিত যে আমরা আমাদের সন্তানদের শাসনটা কিভাবে করব কত দূর করব মূল্যবোধ এবং সংস্কার যেমন ভীষণ প্রয়োজন পরিবার টিকে রাখার জন্য সমাজ টিকে রাখার জন্য আবার এটাও মনে রাখা উচিত যে আমাদের সময় এগিয়ে চলেছে সকল পুরনো মূল্যবোধ আসলে সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকে না থাকতে পারে না ঠিক সেরকম একটি জায়গায় ছেলে এবং মেয়ের যে সম্পর্ক তার মধ্যে প্রেমটাই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নয় এবং একটি পরিবারকেই তার কন্যাকে শেখাতে হবে তার মেয়েকে শেখাতে হবে বা তার জায়াকে তার জননীকে শেখাতে হবে যে নিজেকে সম্মান হচ্ছে সবার ঊর্ধ্বে আর নিজেকে সম্মান করা মানেই সমাজকে সম্মান করা সমাজকে সাহায্য করা এগিয়ে যাবার জন্য পরিবারকে সাহায্য করা এগিয়ে যাবার জন্য এবং নিজেকেও আলোকিত করা এ সকল কিছুর ঊর্ধ্বেই আসলে চলে যায় প্রেম সকল কিছুর ঊর্ধ্বেই চলে যায় আসলে নিজের প্রতি নিজের সম্মান এবং সকল কিছুর ঊর্ধ্বেই চলে যায় আসলে পরিবর্তন যেটাকে বলে আসল স্মার্টনেস আমি জানি না আমার সাথে আপনারা একমত হলেন কি না হলেন কি হলেন না বা আপনারা কি ভাবেন সেটা খুব জানতে চাই আপনাদেরকে জানাবেন নিচের যাওয়া ইমেইল অ্যাড্রেসে আপনাদের সাথে যোগাযোগ হবে আশা করি সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আলোকিত থাকে অনেক ধন্যবাদ